。刚刚从巴黎旅游回来，回到湖北武汉，不说也不黑，说几句大实话。我现在就在武汉，然后呢，去完巴黎之后啊，带大家分享一下在欧洲的真实感受。很多人都说啊，国外的月亮比国内圆，我也只见过十五号的月亮比那个平时的圆。然后大家可以看一下啊，这边的是武汉的街边的一个灯火辉煌的现象。在国外啊，说实话，网上因为有宵禁，所以网上呢根本就不不敢像在咱们中国这样这么多人。因为美国外、美国就是一些国家，他们都是合法持有什么什么东西的，少数国家呢是不能持有的。在国外呢比较放得开嘛，因为文化的原因。在巴黎那边呢，说实话，网上还算是比较安全的。你看这边是武汉的一个那个老凤祥那个银楼，是卖黄金的，有一种上海滩的一个即视感。上面有人呢在那里唱歌，这边呢有块红布把它遮挡着，不知道上面盖的是什么。店铺里面的买黄金的人呢，并不是很多，因为现在金价可能还是比较贵吧。为什么现在越是没人买黄金，黄金讲的价价格就越涨？不是买的人越多，价格就越涨吗？为什么现在价格越呃没什么人买，还呃价格涨得这么高？真不怕大家买不起吗？新店开不下去吗？不过卖黄金老板确实有钱，根本不担心这一点，因为回收黄金呢、啊，那种各种回收的，比如说回收车啊、回收手机啊、回收黄金啊这一块，是不是在古代啊，典当行是最值钱、最赚钱的？然后大家可以看一下这边的街头啊，真的是光鲜亮丽。在巴黎呢，说实话，巴黎盛产很多香水啊，比如说奢侈品啊，但是我在巴黎的街头啊，看不到这样的一些座椅啊、休息的。绿化也比较少，都说国外呢支持环保，但是那边的树啊，我是很少见到。你看，在咱们国内啊，环保可谓是推行的是稍微晚了一点点，但是呢，这个理念的话，对不对？我们做的是比他们要更好，对不对？就是我们中国的话，有些东西是起步的比较晚，但是发展的速度却比国外好很多。看看这边的店铺啊，这边看过去，真的好高大上，好高大上啊！说实话，去那边我发现了很多楼房呢、啊，就是。真的没有那么高大上，就是一些比较老式的建筑吧。就像这个街头啊，武汉的街头呢，曾经这里是武汉的江汉路步行街嘛，有很多历史建筑群。在巴黎那边呢，有很多像这样的一模一样的建筑群，因为曾经这里有很多外国友人在这里嘛。大家可以看一看这两边的高楼大厦，灯火辉煌啊，特别的漂亮。然后这边呢是那个楼房，看一看巴黎那边的很多像这样的建筑啊。然后呢，他们那边总是在缝缝补补。为什么呢？因为这样的房子，他们呃年久失修嘛，比较老了。在咱们国内啊，就是有很多高楼大厦，比欧美那边要好很多。欧洲那边呢，说实话，说实话，说他们什么人有钱呐、啊，人均 GDP 高啊，但是他们消费很贵的。就比如说在出门，比如说街边店铺买东西啊，不光要给小费，你以为只在美国给小费吗？在巴黎一样要给小费的。他们服务员、店铺的销售营业员基本上是只有底薪的。甚至都没有底薪，很少的钱，对不对？公司给他们发的钱很少，都是靠小费来打赏来支撑收入的。但他们消费很高的，你看看这边的建筑是不是很像西洋风格，对不对？欧美风格，而且在那边呢，说实话，他们对那个小费文化很盛行的啊。而且那边很多东西都是修修补补，一修修好几年。为什么会这样，我也不太清楚吧。嗯、呃，反正里面可能有油水吧，对不对？就是那种建筑修的比较。做的比较早嘛，你看这边的路灯呢、啊，都是这种跟巴黎一样的，我在那边也经常见到这样的路灯，对不对？然后呢，说实话，你看这边的路灯，在巴黎那边的很多像这样的路灯，其实这都是一些老的建筑，对不对？在武汉这边呢，因为曾经是租界，所以被保留下来了。来武汉的这个街头逛一逛，就感觉走在了巴黎的街头。但是呢，呃，巴黎不好的地方，我们这边全部都没有，我们比巴黎那边好很多。啊。就比如说，在国外的话，你上厕所，像这边呢有很多那种厕所，国内公共厕所早就免费了，在国外的话，公共厕所要收费的，动不动几欧几欧的，而且店铺里面的东西，一般人看着就很高大上，不敢进去消费，因为那边的物价真的太贵了。住酒店、去旅游的人呢、啊，基本上一个晚上两千到三千，各种平时吃的水果非常非常的贵，因为他们地土地不是很广嘛，不像咱们，呃，中国啊，是不是中华五千年呢、啊？这个，呃，土地面积非常广，盛产一些水果啊，就是粮食啊，在国外像那种粮食啊，吃的东西啊都比较贵，根本消费不起。
，所以在巴黎那边，人均呢手上都是没什么钱，都是透支的生活，有多少花多少吧。你看那边的建筑是不是跟巴黎很像？再一个马路边呢，因为没有那个就是公厕所收费的原因，所以路边呢很多那种草莓塔，而且各种的一种味道，就是特别难闻。特别夏天的时候啊，那风一吹过来，真的有点不捂住嘴巴不行啊。你说国外非常好，很多人都想去国外生活，但是我劝劝劝你还是打消这个念头吧。